van die grappen bakkerijen nu. Dames en heren. Ja, zeker. Dames en heren, ik wil u verzoeken te gaan staan. Aan het begin van deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente Leudal en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. Mogen wij kracht putten uit onze geloofs- en levensovertuiging en respect hebben voor elkaars mening. Dan open ik hierbij de vergadering. Welkom aan alle 25 raadsleden plus twee wethouders. Welkom ook aan het publiek. Uh, wellicht komt u alle, omdat voor het eerst of misschien al vaker, een van uw uh, familieleden, vrienden, uh, vanavond beëdigd wordt. Het is toch altijd een feestelijke bijeenkomst. Uh, welkom ook aan de kijkers van ML5. Um, u zit vanavond op een tijdelijke zitplaats. We hebben het gewoon maar uh, neergezet of uh, in feite heeft de gevier dat voor mij gedaan. Uh, uiteindelijk zal het presidium in overleg met mij een andere indeling maken waarop ik een besluit zal nemen. Maar dat zal enkele weken duren. Um, en dat is in ieder geval voor de volgende raadsvergadering. Uh, Dan krijgt u uw vaste stekje. Ben ik bij agenda punt 2, de vaststelling van de agenda, is een ieder akkoord met de agenda zoals die voor ligt. Ja. Dan ben ik bij agenda punt 3 en daarvoor komt u vanavond allemaal hier naartoe. Het is een korte agenda vanavond, maar wel een hele feestelijke. Het beëdigingen van u als raadslid. En sommigen hebben het al honderdduizend keer meegemaakt, maar voor een groot aantal van u is het voor de eerste keer. En is het ook best een hele bijzondere, mooie gelegenheid om dat te doen. Um, want het is niet zomaar iets dat u gekozen wordt door de Leudalse bevolking om namens hen hier uh, zitting te mogen nemen. Dat uh, kan ik hem niet oh. vaak genoeg benadrukken. Um, ik, ik ga even uit de spelregels uitleggen hoe we dit zo meteen gaan doen, hoe zo'n beëdiging uh, eruit gaat zien. Ik loop zo meteen... Uh, Langs u allen. En uh, u heeft de tekst voor u liggen. Ik lees eerst de tekst in zich heel eenmaal door. En dan moet u aan het einde, als ik voor u sta en uw naam noem, moet u zeggen ofwel zo waarlijk helpen mij God almachtig. Of u zegt dat verklaar en beloof ik. Lees dat desnoods van papier. Want er zijn een aantal jaren geleden raadsvergaderingen opnieuw moeten doen. Omdat de... de de voorzitter dacht achter, hij bedoelt het goed. Dat kan dus niet, want dan is er weer een raadslid die denkt van... ja, maar die is niet echt raadslid, want dat was niet het juiste zinnetje. Dus laten we dat niet doen. Uh, ik weet, in mijn vorige gemeente had ik kaartjes... en gelukkig heeft vierde gevier de tekst gewoon... Uh, want de verbastering van beide teksten uh, klopt niet. <laughs> en in ieder geval corrigeer elkaar als het fout is. Stel dat ik denk, oh, dat klopt wel eens een beetje, uh, zodat we niet... Uh, morgen of overmorgen, ik vind het gezellig om met u te zijn hoor, maar nog een keer moeten komen om de beëdiging opnieuw te moeten doen. Dat zou zonde zijn. Uh, en het klinkt allemaal zo logisch, maar uh, echt, het was geloof ik in, in Zeeland waar het een hele rel was, maar ook Nut heeft, daar wel een, uh, heeft het een staartje gehad, dus laten we dat niet doen. Uh, verder wil ik u alle heel erg welkom heten. We gaan er de komende vier jaar iets vrijs van maken. Ik ben ook blij met weer een groot aantal nou ja, jongelingen. Maar in ieder geval wat jonger dan te doen gebruikelijk in deze raad. En om nu te voorkomen dat u... Het is heel fijn dat u in uw fractie wordt ingewerkt. Maar we... We roepen namelijk, er moet verjonging komen. En waarom roepen we dat? Omdat we vinden dat ook uh, op een andere manier meegedacht moet worden hoe bestuurd moet worden. Uh, ik zei het gisteravond al, het is geen burgemeestersklasje, dus de ouderlingen hoeven niet te denken, hoe oh, gaat ze nu doen? 
Maar ik wil wel zorgen dat ik niet zoals gisteravond drie getalenteerde jongelingen na vier jaar toch zeiden van het was leuk, het was mooi en om allerlei verschillende redenen. Ik wil u langer aan ons binden. Want het is een heel mooi vak. Het is een zodanig mooi vak. Ik kan het weten, want anders had ik hier niet gezeten. Ooit begonnen als raadslid en dat, ik had het zelf niet bedacht dat het zo mooi was. Zodat van raadslid wethouder werd en het feiten nu beroepsmatig burgemeester. Um, het is echt een heel mooi vak wat u mag dienen. U mag de burgers van de gemeente Leudel dienen. Let wel, alle burgers. Dus niet Piet en Klaas om de hoek. Maar alle burgers, bij elke uh, vraag die u voor u ligt, moet u afvragen van, is het in het algemeen belang of is het alleen het belang van die enkeling? En natuurlijk een enkeling die in de knoei komt, daar kun je aandacht voor hebben. Maar het is alleen maar een aandacht die u heeft op het moment dat u denkt, ja, maar dat is voor al die anderen die zoiets overkomt ook geen goede zaak. Dat u dat even, even een wijslesje van de burgemeester, ik, nu kan ik het doen hè. En dat wil ik u echt meegeven. Ook degene die al veel langer hier in deze raad zitten. Want dat leidt nog wel eens tot deze discussies. En dan hoeven we niet allerlei cursussen te doen. Die we toch wel gaan doen, maar die zijn ook leuk. Um, ik ga dus uh, nu maar naar mijn spreekstoel toe. Dan ga ik uh, de tekst voorlezen. En dan maak ik het rondje. En dan uh, bent u straks allemaal beëdigd. Ik zweer, verklaar, dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwensel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer, verklaar en beloof, dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Heer Jansen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Heer Bakkes. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Ja. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Maar toen moet je wachten bij komen. <laughs> Heer Bakkes gaat niet door van, hé, hey, dat is wel een foutje. Heer Wageman. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Heer Kussens. Dat verklaar en beloof ik. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel, mevrouw Theo. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Heer Schouten. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Heer Gaan. Dat verklaar en beloof ik. Heer de Wit. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Van Deur. Dat verklaar en beloof ik. Mevrouw Schneider. Zo waarlijk help ik mijn God om Dank u wel. Heer Van Leeuwen. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Heer Van Helden. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Heer Zo waarlijk helpen God almachtig. Dank u wel. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Mevrouw Weijers. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Frans. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dank u wel. Heer Wiesel. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Heer Gaal. Dat verklaar en beloof ik. Dank u wel. Heer Sleven. Zo waarlijk help mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik. 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 Dan mag ik u allemaal gaan feliciteren. Allemaal gefeliciteerd. U ook met ons. Dan zijn we bij de 
Agenda punt 4, en dat zijn de mededelingen. Wie van u wil een wens de mededeling te plaatsen? De heer Kierkels. Dank u wel, voorzitter. Bijna alle fracties, die hebben, ik spreek al onder persoonlijke titel heel eventjes, niet namens D66, maar persoonlijk. Alle fracties hebben, belo hebben in hun verkiezingsprogramma vernieuwen en eh, verbinden. En toen dacht ik, God, laat mij de eerste stap zetten om dit te gaan doen. En ik heb voor de allernieuwste leden van de raad, dus niet voor de herbenoemde of die al eens een keer terugkomen, heb ik een uitnodiging gemaakt om eens een kennismakingsgesprek met mij te houden. Ik wil heel graag leren wie we als nieuw lidje in binnen de raad hebben. Dit zou ik graag willen uitdelen. Dank u wel. De heer Lin. De heer Linsen. Ja, dank u wel, voorzitter. voorzitter. Ik heb uh, eigenlijk een uh, korte verklaring. Iedereen heeft kunnen zien dat uh, de fractie van Samenverder op dit moment niet bestaat uit dat, zoals eigenlijk de verkiezingsuitslag was. En ik wil ook even uh, ja, een verklaring afleggen hoe dat zo tot stand is gekomen. Voor onze goede verkiezingsuitslag kwam mede tot stand door de zeer sterke kandidaten. Dat bracht met zich mee dat Samen Verder meer kandidaten heeft die met voorgestemmen gekozen zijn dan we daadwerkelijk zetels verkregen. Een van de met voorkeur gekozen kandidaten is onze lijstduur, Arno Walraven. Dat weerspiegelt niet alleen de waardering voor zijn jarenlange inzet, maar tevens ook voor zijn uitstekende campagne. Afgelopen week rees de vraag in hoeverre de benoeming van onze lijstduur tot raadslid in overeenstemming is met onze ambitie om te vernieuwen en te verjongen. Iets waarvan Arno Walraven een groot voorstander is. Omdat hij dit noodzakelijk en nu aan de orde vindt, wil hij door het afzien van zijn raadzetel ten faveur van Patty Peters moet weer bladeren, een duidelijk signaal afgeven. Zeker ook omdat Patty eveneens een zeer respectabel aantal voorgestemmen had. Hij heeft dit besluit goed doordacht en alle mensen lichtzinnig genomen. Wij spreken onze waardering uit voor dit moedige besluit en we zullen ons uiterste best doen de kiezers van Arno Walraven goed te vertegenwoordigen. En Arno kennende zal, zal hij ons hier ook zeker aan herinneren. En dan, uh, dat was de verklaring, en dan wens ik alle leden van deze raad namens de fractie samen verder hartelijk gefeliciteerd met jullie benoeming. En laten we hopen dat we de komende periode goed kunnen samenwerken. Dank u wel. Ik dank u wel. Zijn er nog meer mededelingen te plaatsen? Dan is er nog een mededeling van mijn kant. De nieuwe raadsleden worden uitgenodigd door mij, wat ik net al aangaf. En dan met z'n allen. En u gaat vooral elkaar opvoeden. Dus het wordt niet de burgemeester en. En er is gewoon een normale introductieprogramma. Want het is wel goed dat u weggewijs wordt gemaakt in begrotingen, et cetera. En dat volgt ook. Zijn we bij agenda punt 5? En dan uh, wil ik u wederom verzoeken te gaan staan. Mogen het werk en de inspanning van deze vergadering ten goede komen aan de gemeente Leudal en haar inwoners? De vergadering is gesloten. Ja, het was een hele korte. Ja.